வெல்கம் டு தி ஷோ இந்த வருஷம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆக போற தனுஷ் நடிச்சு வந்திருக்க கேப்டன் மிலர் படத்துக்கு எப்படி சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க அந்த படத்துல என்னென்ன சீன்ஸ் எல்லாம் தூக்கிருக்காங்க டீட்டெயிலா பாக்கலாம் வாங்க இவனுக்கு படத்தை பத்தி எல்லாம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி கேப்டன் விஜயகாந்த் மறைவினால் வேதனைக்குள்ளான கோடான மக்களில் நானும் ஒருவன் அப்பேற்பட்ட மாமனிதனை பத்தி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நாயங்க படத்தை பத்தி பேசலாம் கேப்டன் விஜயகாந்த் பீக்ல இருக்க காலத்திலேயே அவரை விட அப்ப இருந்த இன்னும் ரெண்டு ஹீரோ அதை விட சம்பளம் அதிகமா வாங்குவாங்க அவங்க நல்லா நடிப்பாங்க அவங்களுக்கு இதை விட நிறைய ஃபேன் பேஸ் இருக்குன்றதுலாம் மாற்று கருத்தே இல்லை ஆனா மற்றவங்களுக்கு உதவணும் மனிதாபிமானம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிச்சைக்கார பயிலுங்க எச்ச கையில கூட காக்கா ஓட்ட மாட்டானுங்க அந்த ரெண்டு பேரும் இப்பயும் நூறு கோடிக்கு மேல சம்பளம் வாங்குறானுங்க ஒருத்தன் பொண்டாட்டி பேச்ச கேட்டு மொத்தத்தையும் பதுக்குவான் இன்னொருத்தன் ஒரு பொம்பளை விட மாட்டான் உதவின்னு முன் வந்து யாருக்கும் ஒத்த பைசா செலவு பண்ண மாட்டானுங்க அப்படிப்பட்ட கேடு கட்ட ஜென்மங்க பிற்காலத்துல நாங்களும் மக்களுக்கு உதவுதான் வந்திருக்கோம் எங்களை சீம் ஆகணும் நாங்களும் நல்லது செய்யணும் வந்துட்டானுங்க இன்னைக்கு சினிமாவில் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிற பல பேர் விஜயகாந்த பாராட்டி புகழாரம் சூட்டாங்களே தவிர்த்து இவங்களும் அடிப்படையாக விஜயகாந்த் மாதிரி நல்லவங்களாம் கேட்டிங்கன்னா அவர் பேரை சொல்றது கூட கொஞ்சமும் தகுதி இல்லாதவனுங்க எப்பேற்பட்ட நல்ல மனுஷனை இழந்துட்டோம் அந்த மனுஷன் செத்து பன்னெண்டு நாள் ஆகுது இன்னுமும் அந்த துக்கம் பல லட்சம் பேருக்கு குறையில சரியா சோறு இறங்க மாட்டேங்குது ஆனா இந்த சினிமாவுக்குள்ளே இருக்க பல நாய்கள் என்னென்ன வேஷம் போடுறாங்க அவரோட சமாதி அண்ட போயிட்டு எப்பவுமே நம்ம ஜனங்களுக்கு ஞாபகம் மருந்து அதிகம் எதையும் ஈஸியா மறந்துடுவாங்க இல்ல ஆச்சரியம் அதிசயம் என்னன்னா நம்ம மக்களுக்கு கொஞ்சம் சூடு சோறனும் இருக்கு காரணம் நூற்றாண்டு விழான்னு அவ்வளோ பெரிய விழா எடுத்திருக்காங்க கலைஞருக்கு ஆயிரம் பேர் கூட வரல ஒரு பக்கம் மழை வெள்ளம் பாதிப்பு இன்னொரு பக்கம் விஜயகாந்தோட இறப்பு ரெண்டும் மிங்கிலாகி ஒரு மாதிரி எல்லா குடும்பத்திலையும் தமிழ்நாடு முழுக்கமே ஒரு ஆழ்ந்த துக்கமும் ஒரு அமைதியாகவும் சோகமாகவும் தான் எல்லாம் இருந்துட்டு வராங்க இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் மக்களுக்கு மாறி மாறி காசு கொடுத்தா கூட்டம் சேர்ப்பானுங்க காசு பிரியாணி கோட்ரு இது கொடுக்கலன்னா எவனையும் நாங்கள் எட்டி பார்க்க மாட்டோம் விஜயகாந்தை தவிர்த்து அப்படின்றத பல ஆண்டுகள் கழித்து இப்போ நிரூபிச்சிருக்காங்க இது சினிமா ஹீரோக்காக கூடின கூட்டம் கிடையாது அந்த மனுஷன் சொக்க தங்கம் போய் சேர்ந்துட்டார் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் யாரும் புகழ்ந்து பேசலை எல்லா மீடியாவும் அவரை வச்சு நல்லா செஞ்சாங்க இன்னைக்கு அவங்களே செஞ்சதுலாம் தப்புன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க இன்னைக்கும் நம்பர் ஒன் ஸ்டாராக இருக்க ரஜினி கமல் சத்தா கூட மக்கள்கிட்ட இவ்வளோ பெரிய ஆதங்கமும் இப்பேற்பட்ட கூட்டமும் நிச்சயம் அவங்கள தேடி வராது நீங்களே அதை பொறுத்து இருந்து பார்ப்பீங்க இவங்களுக்கே இந்த நிலைமனா விஜயகாந்த் இறப்புக்கு கூட வராத நடிகர்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க எல்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்கானுங்களாம் இங்கே வந்து சேரவே முடியாதான் பா பச்சை பச்சையாக புழுகிறானுங்க இதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனி ஐடி விங்கு இவங்களை பற்றி பாராட்டி புகழ்ந்து பேசணுமா இவங்களை பற்றி தப்பாக ஏதாவது ஒரு வீடியோ போட்டால் ஸ்ட்ரைக் கொடுப்பானுங்க வீடியோ டெலிட் பண்ணுங்கன்னு நச்சரிப்பானுங்க அப்பேற்பட்ட உத்தமங்களாக இவனுங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்காம எல்லா நல்லதையும் பண்ண ஒரு நல்ல மனுஷனோட இறப்பு கூட கலந்துக்க முடியல இதில் வேற ஒரு சப்பக்கட்டு கட்டுறாங்க விஜயகாந்த் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா சினிமா ஃபீல்டே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்த நடிகர்களுக்குலாம் அவருடைய புகழ் எப்படி தெரியும் அப்படி ஒன்றும் அவர் சாவுக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்றாங்க இப்போ விஜயகாந்த் நினைச்சு கவலைப்படுறவங்கலாம் சினிமாவில் இருக்க ஆளுங்களா இல்லை சொந்தக்காரங்களா அப்போ எங்களுக்கு மட்டும் என்ன விஜயகாந்த் கிட்ட ஒரு அதிசய உறவு விஜயகாந்த் நமக்கும் நேரடி தொடர்பே இல்லாத போதே நமக்கே வயிறு எரியுது அவருடைய சினிமா துறையிலே இருந்துக்கிட்டு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறானுங்களே இவனுக்கு பின்னாடி போய் மக்கள் கூட்டம் சேர்த்து பாரு திருட்டு பயலுங்க ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த படம் ஒன்னாலும் சரி இவனுங்க மக்கள் கிட்ட பணத்தை சுரண்டி கருப்பு பணமாக பதுக்கி தான் குடும்பத்தை மட்டும் தான் காப்பாற்றுவானுங்க அப்பேற்பட்ட கேடுகட்ட ஜென்மங்கள் நிறைந்தது தான் இந்த சினிமா நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றொம்பது பர்சன்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கானுங்க அது இப்போ மக்கள் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு ஏன்னா இந்த ஒரு நடிகர்களில் உள்ள யாரும் அத்தனை பேரையும் அவர்களுடைய ரசிகர்களே நான் நல்லா கிழிச்சு போட்டானுங்க அனைவரோட முகத்திரையும் கிழிந்தது இப்பேற்பட்ட துக்க நிகழ்வில் மக்களுக்கு இப்போவாச்சு உண்மை புரிஞ்சுதுன்ற ஒரு ஆறுதல் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த உலகம் நல்லா உங்களை வாழ விடாது அதுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் நாம் பார்த்தோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ஆச்சுன்னா மொத்தத்தையும் மறந்துட்டு எனங்க எவன் காசு கொடுக்குறானோ அதை வாங்கிட்டு இந்த மாறி மாறி இந்த ரெண்டு பேரும் ஓட்டு போட்டு மேலும் நாட்டை நாசமாக தான் போறாங்க இந்த நாடும் நாட்டு மக்களும் நாசமாய் போகட்டுன்னு வில்ல நடிகர் பி எஸ் வீரப்பா சொன்னது பழித்தே போனது மனக்குமுறலோடு விடைபெறுகிறேன் கேப்டன் மில்லர் இந்த படத்தோட டியூரேஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் மினிட்ஸ் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் இது ஒரு யூஏ சர்டிஃபிகேட் படம் இந்த படத்துக்கு முதல்ல ஏ சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுத்தாங்க ஏகப்பட்ட காட்சிகளை கிளைமேக்ஸில் தூக்கினா யூஏ தரங்கினாங்க அதனால் இந்த படத்தில் நிறைய சீன் தூக்கியிருக்காங்க
கத்தியால் குத்தி ரத்தம் தெரிக்கிற மாதிரி கோவிலில் வர ஒரு சண்டை காட்சியை ஒரு பதினாலு செகண்டுக்கு தூக்கியிருக்காங்க கட் நம்பர் தேர்ட்டீன் ரெடியூஸ் பை ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் த கிளைமேக் ஃபைவ் சீக்வன்ஸ் ரெடியூசிங் த விஷுவல் ஆஃப் வயலண்ட் ஹிட்டிங் ஸ்டாபிங் பிளட் ஸ்பர்ட்ஸ் ஷூட்டிங் த மேஜர் பை ஹீரோ மெயின் வில்லனை ஹீரோ கொலை பண்ணுற மாதிரியான பட்டு பயங்கரமான கிளைமேக்ஸ் சண்டை காட்சி நாலு நிமிஷம் இருபத்தொரு செகண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சீனை கிளைமேக்ஸில் வர ஃபைட் ரொம்ப வயலன்ஸாக இருக்குது ரத்தம் சொட்ட சொட்டாக இருக்க அந்த கலைபர காட்சியை கட் பண்ணி தூக்க சொல்லிட்டாங்க கட்மர் ஃபோர்டீன் மோடி வித விஷுவலா பிளட் ஸ்பிளாஷ் பிளட் ஸ்பர்ட்ஸ் வேற ரக்கர்ஸ் இந்த ஃபிலிம்ஸ் அருண் மாதேஸ்வரன் படம்னாலே ரத்த குழியில தான் இருக்கும் அந்த மாதிரியான பெரும்பான்மையான காட்சிகளை இந்த படத்தில் குறைக்க சொல்லியிருக்காங்க இதனால இந்த படம் கிட்டத்தட்ட நாலு நிமிஷம் முப்பத்தி ஆறு செகண்டுக்கு வெட்டி தூக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் போக மிச்சம் இருக்கிற படம் எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம் என்ன புது ஐட்டம் அறிஞ்சிருக்காங்க என்ன இப்படி நாடுது மனசைத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அரிஞ்சிட்டாங்க 